a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Un abrazo a usted que nos ve en nuestro país y el mundo a través de la prensa gráfica.com. Nos eh, escucha en GD Radio del Grupo Dutriz y también nos ve en Canal 25 a las 9 de la noche. Varios temas a abordar este día en la entrevista, elección del Fiscal General de la República, perspectivas electorales 2014 y una reflexión del más reciente sondeo de opinión de la Unidad de Investigación Social de la Prensa Arábica, el EPG Datos, que demuestra a un partido arena con mayor preferencia electoral y a un candidato como Norman Quijano con casi 21 puntos de ventaja sobre Salvador Sánchez Serén, el candidato del FMLN. Pero hay otros indicadores interesantes también de reflexionar. Está con nosotros en nuestros estudios Oscar Godoy, politólogo y catedrático universitario. Oscar, bienvenido. Es un gusto. Buenos días, William. Buenos días, pueblo salvadoreño. Bueno, comenzamos entonces haciendo una reflexión sobre el resultado de la encuesta de la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, el EPG Datos. Oscar, eh, a ver, una precesión general para que entremos más adelante también eh, ya a los detalles, a las minucias, digamos, que va dejando esto y que tiene una alta incidencia en perspectiva de las elecciones de 2014. ¿Cómo se aprecia en términos generales esto? Bueno, para, para comenzar hay que decir que esto se esperaba, ¿verdad? En reuniones anteriores que hemos tenido eh, en este mismo set, hemos hablado de cuál ha sido la, la capacidad de ARENA de, de poderse replantear como un partido eh, con ventaja para competir después de, la, de los problemas que tuvo, ¿verdad? De, de, de sus tránfugas. ARENA pudo replantearse, pudo consolidarse y el primer premio fue las elecciones de, recién pasadas con la la victoria de, de Norman Quijano que, que fue lo, ya la reelección ¿no? que fue la reelección y lo, y lo plantea también como un candidato potable verdad y a partir de ahí comienza una carrera que está cerrándose a estas alturas Arena tiene consolidada una candidatura tiene consolidado un partido y el FMLN pues tiene una desventaja total frente a esta circunstancia Ahora, habría que ver qué pasa en el transcurso de los meses a ver, yo creo que es importante que vayamos analizando parte por parte de la encuesta eh, si vemos entonces cómo se está comportando eh, el partido Arena para comenzar con ya una vez que se define candidato eh, con Norman Quijano bueno, Arena está ahorita en este momento con una ventaja amplia verdad, eh, respecto a, a, al FMLN y creo que esa ventaja puede potenciarla en la medida que tenga un buen tino al seleccionar su, su compañero de fórmula o compañera, según como lo decidan. ¿verdad? Si Arena es capaz de ponerle a Norman Quijano un compañero o una compañera que pueda y penetrar eh, más allá de, de la, del voto simpatizante de Arena, pueden consolidar una candidatura totalmente ganadora. Esto obviamente dependiendo de lo que pueda hacer el FMLN en el terreno, ¿verdad? que lo tiene muy duro por, por el momento, ¿verdad? porque el FMLN optó por no por lo mejor de, su, de sus potenciales candidatos, sino que por lo peor, ¿verdad? Lo peor en el sentido de imagen, ¿verdad? Porque cuando hacemos la comparación, y estos ya son datos de la encuesta, de la opinión que se tiene de los candidatos, eh, Sánchez Serén aparece con menos 3.8 según, según estaba viendo. Es el peor evaluado de los, de los candidatos. ¿verdad? Exacto, que es la, la, la opinión negativa y opinión positiva Correcto, que la gente tiene. Ya el saldo, ¿verdad? Ya en el saldo, eh, Sánchez Serén sale con 3.8, con un Norman Quijano que tiene 64 puntos, ¿verdad? Que es una ventaja abismal, ¿verdad? Entonces, para el FMLN, eh, subir la, la, la imagen de, de Sánchez Serén está cuesta arriba, ¿verdad? Todavía no conocemos cómo van a articular ellos su estrategia, pero por muchos ejercicios que uno haga, resulta bastante difícil cómo subir esa. Yo creo que aquí vamos a estar ante una, una eventual elección totalmente dispareja, ¿verdad? donde el FMLN, teniendo factores de poder que podían haberle ayudado, no pudo consolidar una propuesta mejor de cara a la posibilidad de que Arena podía lanzarse con toda la fuerza que lo está haciendo. A Arena, eh, uno puede suponer que no le ha ido tan mal eh, en la decisión que ha tomado entonces de elegir a Norman Quijano, porque bueno, estaba esa parte que podía ser en un momento determinado traumática de sí, sí. Eh, una gama de cinco posibles precandidatos en sí, Arena, sí. Eh, se decantaron finalmente por Norman Quijano, eh, pero finalmente en términos de expresión pública no parece que hubo tanta opinión contraria o al interior del mismo Arena por la elección de Norman Quijano, sí, a pesar de todo. Sí. Eh, hay, hay ciertas energías, ¿verdad?, que Arena tuvo que sopesarlas en el terreno, ¿verdad?, Obviamente cuando se analiza cuál es el perfil ¿verdad? de un candidato presidencial, hay cosas más allá de lo electoral que se analizan. ¿verdad? Sin embargo, Arena estuvo ante la situación de que tenía un candidato con mucho apoyo en la base, un candidato que ya había mostrado ser ganador en, en dos eventos consecutivos 
y que se había eh, perfilado y, y, y asentado, mejor dicho, como el candidato más potable, ¿verdad? Y no podía haber decidido otra cosa el partido, porque los otros candidatos no habían hecho trabajo en el terreno, por lo tanto estaban en desventaja en términos de opinión. Es decir, eh, en términos tangibles y medibles era Norman Quijano, era claro, Norman por, Quijano, ser, por ser sí, alcalde. Sí, sí. recordemos de que esta es una decisión más electoral que política, ¿verdad? Arena va a tener en el camino que hacer los acoples necesarios para eh, darle el peso político que Norman Quijano debe tener ya para optar a una candidatura de primer nivel como es la presidencia, ¿verdad? Eh, y para eso sirve la fórmula y para eso sirve el programa y para eso sirve la estrategia. Ahora, en el caso de, 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 del FMLN, se decantaron finalmente por Salvador Sánchez Serén. O sea, sí. ¿cuál pudo haber sido la decisión del FMLN en ese momento? Digo, es importante que sea siempre que eh, hacer un poco de retrospectiva para saber en dónde uh -huh. estamos. Y en el caso del Frente, entonces, Sánchez Serén, teniendo, sí. digo, porque todo el mundo desde fuera, diciendo, bueno, pero parece que el Frente tiene otros candidatos. Eh, sí. no, eh, estamos hablando de Oscar Ortiz, de Hugo Martínez, de Gerson Martínez. Sí. Lo que pasa es que en el FMLN los criterios eran otros, ¿verdad? No eran tan electorales como los que se tomaron en, en arena. En el FMLN las decisiones fueron resultado más de, de pesos y contrapesos internos para afianzar lo meramente político y privilegiaban más el proteger al partido, ¿verdad?, para que en una eventual derrota eh, electoral, que les hubiera sido posible con cualquier candidato que llevaran a estas alturas, eh, tener asegurado el aparato de partido. Porque recordemos que ya lo hablamos... La cúpula. Las cúpulas, sí. Uh -huh. Recordemos que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí mismo, es que el FMLN se convirtió en una corporación económica, en una corporación con, con muchas inversiones, con mucho que proteger, y si lo más probable era una derrota electoral, eh, lo que tenían que asegurar es el aparato de partido y mantener las cúpulas siempre al frente de sus negocios, como que ese era el, el criterio fundamental. ¿verdad? Porque en la medida que tengan al partido controlado, en esa medida van a seguir poniendo diputados, van a seguir poniendo alcaldes, van a seguir siendo oposición, van a seguir teniendo una capacidad de veto sobre las decisiones del país y eso en alguna medida les da cierta garantía de estabilidad en el largo plazo y evitarse el riesgo que ocurre en muchas ocasiones de que eh, los partidos que pierden se desarman. Y creo que el FMLN quiere anticiparse a esa jugada. ¿Es una cosa como sería como, eh, en este caso sería perder pero perder ganando? Sí, algo así, perder ganando, ¿verdad? Porque si, lo, lo, si en lo electoral la opción que tenían era perder, independientemente del candidato que llevaran, es mejor perder pero controlando el partido, porque hay demasiado que proteger. Ahora, pero eso es partir de, y se lo decía en el, antes de comenzar la entrevista, Oscar, que eso es partir de, claro, de, la, de los escenarios que plantean los partidos políticos y de lo que pueda resultar en términos concretos. Digamos, es, el FMLN podría ser, dice usted, es como lo deseable que podrían tener ellos sí. de perder una elección, pero quedarse con un partido consolidado y tomar, seguir de, tomando decisiones desde la cúpula. Pero eh, eso es partiendo de que del otro lado también no hay quien haga ruido, quien, quien, quien meta distorsión a las decisiones. Es decir, si, uh -huh. es bastante también, a lo que me refiero es que es bastante temerario, ¿no? Sí, es bastante temerario. Lo que pasa es que imaginémonos también otro escenario que pudo haber sido en el FMLN. ¿Qué tal si el FMLN eh, se hubiera decantado por apoyar a Óscar Ortiz? Aunque Óscar Ortiz era el candidato más potable ante el electorado, era el que más antagonismo introducía hacia el partido. Óscar Ortiz, si hubiera sido candidato presidencial, tendría a estas alturas al partido eh, en descontento, ¿verdad? en un fenómeno muy parecido al que tuvo Facundo Guardado, por ejemplo, con el FMLN, ¿verdad? un partido conspirándole adentro mismo. Eh, Oscar Ortiz no es asimilado dentro de la base dura, dentro de, la, de las cúpulas ortodoxas del FMLN. Y eso hubiera traído traumas hacia el partido y, y creo que el FMLN quiso anticiparse a eso. Prefiere perder una elección presidencial, pero asegurar la continuidad del partido, que puede serle muy rentable y muy efectiva en, en el tiempo. Bien, hacemos nuestra primera pausa comercial. Volvemos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por deporte Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango, Salvador Ruano, Alcalde. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Oscar Godoy, politólogo y catedrático universitario. Con frecuencia lo tenemos acá haciendo siempre reflexiones y análisis sobre coyunturas del país y ahora pues en una situación particular donde justamente este día eh, hemos estado a conocer en la prensa gráfica, la unidad de investigación social de la prensa gráfica, la encuesta que ha realizado, la más reciente. Tenemos, por cierto, una gráfica por ahí, Oscar, que me gustaría que viéramos en términos de cómo se comportan los electorados y cómo está eh, moviéndose el FMLN y el Partido Arena, los dos mayoritarios, eh, con los electorales, electorado, eh, electores en el área rural, en el área urbana. Mm -hmm. Creo que la podemos mostrar en este momento para que usted nos ayude entonces a hacer una reflexión. Y la letra pequeña no se ve, eh, pero bueno, estamos en la prensa gráfica.com, ustedes encuentran la encuesta completa, pero... Eh, hay unos picos altos que son los que nos interesa hacer análisis. Eh, Oscar, ¿qué es lo que ha pasado con el caso del, del, del FMLN? Porque en el área urbana, que es el, la caída más dramática que experimenta el, el FMLN, es donde vemos eh, la caída en rojo que está marcando ahí, uh -huh. y luego el FMLN, el partido arena que se dispara un poco más. Pero bueno, explícanos. Bueno, ahí lo, lo que pasa es que recordemos que el fenómeno de Mauricio Funes logró romper el espectro electoral en las elecciones del 2009 en el sentido de que esa candidatura amparada por el FMLN logró captar un porcentaje alto de bases que tradicionalmente votaban por arena como eran las clases medias urbanas eso es lo que llevó a Mauricio Funes a la presidencia sin embargo a tres años de gobierno el descontento es tan grande en ese sector que ese mismo sector es el que está castigando en este caso ya no a Mauricio Funes sino que a, al FMLN, ¿verdad? a quienes asumen como el, el, el responsable de, del descalabro del aparato de gobierno actualmente. Arena recupera esa base y es la que realmente está subiendo eh, su potencial electoral neto. Y lo mismo está ocurriendo en el sentido contrario, ¿verdad? que ese potencial electoral neto es el que se ha reducido para el FMLN. ¿verdad? Aunque vemos en esa gráfica que el FMLN se mantiene constante en, en, en la zona rural, pero también reconozcamos que las zonas rurales donde más impacto pueden estar teniendo las medidas como los paquetes escolares, los útiles escolares, el vaso de leche y esas medidas que, que desde el Ministerio de Educación se propiciaron. ¿verdad? Es como la, la reserva electoral que pudo ir a construir el, el profesor Sánchez Serén, ¿verdad? Que, que hace que el partido se mantenga estable. Pero también reconozcamos que esa, esa curva se mantiene constante en el sentido de que el FMLN es el único que está en el terreno. Pero en la medida en que se avance en la campaña electoral, los partidos también van a llegar a la zona rural, ¿verdad? A disputar ese privilegio, a, re, a disputar esa ventaja. No va a ser extraño que los partidos también lleguen con, con, con paquetes escolares, con canastas solidarias o con cualquier otro de, de entregas de, de materiales o, o, o mercancías a la gente y eso puede distorsionar un poco la ventaja que tiene el FMLN en el terreno. Es decir, que veamos a, a un candidato del partido Arena también haciendo lo propio en Correcto. el área rural. Disputando ese espacio ¿verdad? De, de, la, de la zona rural. que Está claro que es un votante también que de alguna forma se mueve en función de, 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 de los digamos de los, de los eh, regalos y ese tipo de Correcto. cosas que pueden llegar. Recordemos o sea, que, que la, la política en El Salvador, en, más que todo en el plano electoral, no es como debería ser en teoría, ¿verdad? que debería ser ratio política, es decir, la respuesta electoral de la gente basada en, en, en un razonamiento propiamente lógico, ¿verdad? sino que en esto hay bastante emoción, ¿verdad? bastante sensación. Eh, la gente es susceptible a la, a la comunicación de los medios, a la comunicación de la propaganda, a la comunicación de la publicidad de partidos. En ese sentido, eh, buena parte de lo, de lo, del respaldo que pueda tener el FMLN puede ser competido abiertamente por la derecha. 
Ahora, es, es, es decir, eh, ante lo que estamos entonces, que la, la brecha que hay en este momento podría ampliarse o podría reducirse, ¿es posible anticipar? Sí. Eh, hay, que, hay que suponer de que las cosas van a seguir como están, ¿verdad? Si así es, ARENA va a seguir consolidando su ventaja en la medida en que pueda potenciarse con, con una buena fórmula que acompañe al candidato presidencial. Y si ARENA también logra... Eh, plantear una propuesta de gobierno, un plan de gobierno, una plataforma que pueda interesar a, incluso a otros que todavía no están participando en la opinión electoral. Recordemos que el, la victoria electoral de un partido eh, resulta de una amalgama de, uh -huh. de, de aspectos, como por ejemplo su candidato, su vicepresidente, eh, la propuesta de campaña, la misma estrategia en el terreno y la capacidad que tenga el partido para mantener sola, sólida su organización. En ese sentido, creemos que ARENA está en una posición de ventaja porque logró unificar a su partido, ¿verdad? Y lo ha blindado ante los temores que habían de que se podía perder otra elección, ¿verdad? La fuerza misma de, de, de la posibilidad de recuperar la presidencial hace que mucha gente se vaya sumando. Incluso podemos ver en el camino eh, cómo se pueden mover votantes del mismo FMLN, del PCN, del PDC y, y del mismo GANA que... En la medida en que vean que la candidatura de Norma se consolidan y ese es el lado donde se va a ganar, eso puede seguirle potenciando. Es decir, eh, la apuesta siempre por el caballo ganador. Correcto. O sea, ¿Tiene su incidencia en el electorado? Tiene, tiene su incidencia, ¿verdad? Mucha gente, así es, ¿verdad? Y estamos ante una elección de que siempre se va a estar definiendo por, por grandes modelos, ¿verdad? Y los grandes modelos acá están planteados por la izquierda y por la derecha. ¿verdad? ¿Tiene algo de peso la formulación de la, de, la, de la propuesta de candidatura, digo, eh, candidato a la presidencia y del vicepresidente? Sí la tiene, ¿verdad? porque el vicepresidente eh, viene a complementar la fórmula, lo que le falta al candidato, ¿verdad? porque uno de los aspectos que algunos le, le achacan a Norman Quijano es, es su, su edad verdad y algunos su estado de salud. ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente el estratega va a recomendar ponerle a la par una persona joven, una persona un tanto más dinámica que le inyecte juventud y energía. Algo así a lo, a lo de Mitt Romney con, con su candidato presidencial en la fórmula republicana, ¿verdad? que le pone un hombre joven que conoce de Estado, que conoce de decisiones de, de gran política o de política estratégica, eso puede darle fuerza a la, a la candidatura. ¿no? Pero no... No puede ser un candidato a la vicepresidencia que tampoco termine opacando al, no, al, al no, candidato. No, o sea, definitivamente que no, ¿verdad? Pero, pero que uno pueda ver, digamos, en la fórmula, el rostro técnico, el rostro de, de más dinámica, ¿verdad? Eh, teniendo claro que el liderazgo está en el candidato a la presidencia. Bien, vamos a otra pausa. Bueno, hay un actor, eh, porque hay un escenario posible que se plantea también en la encuesta del EPG de Datos, Oscar, que usted ha revisado, y que tiene que ver con... Eh, un tercer actor, que podría ser el caso de Elías Antonio Saca. ¿Cómo juega ese actor? ¿Qué incidencia tiene para el caso del partido Arena, pero también para el FMLN? Porque, en esencia, lo que se plantea es la probabilidad de que, ante un escenario como ese, eh, de que aparezca la figura de Elías Antonio Saca, incluso el FMLN pase a una tercera fuerza. Correcto. Bueno, vamos a hablar de esto después de la pausa. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45 mil ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango, Salvador Ruano, Alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bueno, Oscar, explíquenos, eh, porque en, en la encuesta LPG Datos se está planteando pues un eh, escenario hipotético, hipotético en este momento, porque bueno, no hay una decisión uh -huh. tomada ni anunciada de Elías Antonio Saca, al menos no la conocemos de manera oficial. Si eso ocurriera, entonces eh, ahí se abre otro escenario. Digamos, ya Yo, no estamos hablando de dos candidatos eh, únicamente, sino ya de tres. Sí. Si, la, si, si, si Elías Antonio Saca eh, entrara a la contienda, yo, yo puedo ver dos escenarios posibles. Uno es que el, el expresidente Saca logre acumular un potencial electoral que le reduzca fuerza a Norman Quijano, pero sin bajarlo de la posición privilegiada en que está. Y sin afectar también el potencial electoral neto de, de Serén, ¿verdad?, Sería una elección donde el resultado posible sea eh, Arena en primer lugar, pero sin alcanzar el 50% de los votos, eh, Seren en un segundo lugar y Saca en un tercer lugar. verdad el, el aporte de la candidatura Saca en este caso sería forzar una segunda fuerza, una, una, segunda, una segunda vuelta. ¿verdad? O sea, estamos hablando de un primer paso. En un, en un primer momento. Uh -huh, en, en una, al forzar una segunda vuelta, que siempre sería competida por por Quijano y Norman, quien podría sacar un poco de ventaja es, es, es Saca porque podría estar en una posición de negociar verdad, con, con cualquiera de las dos fuerzas que van a la contienda. Eh, en un segundo escenario es una entrada de Antonio Saca con un potencial electoral alto que mande al FMLN al tercer lugar y estaríamos en un escenario novedoso donde la podríamos estar compitiendo la presidencial con dos candidatos de derecha. Eso, a mi ver, también podría poner en ventaja a, a Norman Quijano en el sentido de que la dispersión de voto eh, ya en una contienda de ese nivel podría hacer que el voto de SACA se mueva más a favorecer la candidatura de Norman Quijano. Esos es son dos escenarios bastante complejos, ¿verdad? Pero que lo estamos haciendo en este momento muy en frío porque no, no hemos medido, uh -huh. por ejemplo, cuál va a ser el efecto de una candidatura de SACA que obviamente se va a lanzar bajo la, la, la cobija de, de gana, ¿verdad? Pero tendría que lanzarse, eh, debo entender que solo si también lo acompaña el PSICN. Correcto, ¿verdad? Eh, pues sería la única manera, ¿verdad? En una alianza cívica, como ellos lo han venido planteando. Sin embargo, habría que ver si el potencial electoral o, o la imagen que tiene SACA se mantiene al vincularlo ya públicamente con Gana, ¿verdad? Y digo esto a raíz de los acontecimientos últimos alrededor de la Corte, ¿verdad? Porque eh, ya en, en una salida pública del expresidente, él tendría que explicar, por ejemplo, cuál fue su opinión o su posición respecto al, al conflicto de la Corte y eso podría castigarlo un poco en términos de opinión, ¿verdad? Ya vimos que eh, electoralmente el, 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 el pleito alrededor de la Corte le restó potencial tanto a, al FMLN como a Ghana. Y eso podría impactar la imagen también del presidente Saca. ¿verdad? ¿Usted cree que el FMLN, el grupo de los 50, están pagando la factura de lo que hicieron la, ante la, la Corte están, Suprema de Justicia? Sí, sí, la están pagando, ¿verdad? Uh -huh. La están pagando, porque de una u otra manera eh, se enfrentaron a, a un proceso en el que no tenían respaldo popular y eso eh, obviamente se expresa a nivel electoral. Pero entonces, eh, si el si Elías Antonio Saca se lanza, tendría que dar esa explicación sobre cómo se manejó Gana frente a ese problema y se le haría muy difícil distanciarse de esa posición. O, sí, lo que pasa o es que sea, va a tener que decir algo y ese algo que diga va a tener, como ya estamos en un proceso electoral, va a tener incidencia electoral, ¿verdad?, eh, él pudo estar fuera de cámara durante todo este tiempo ¿verdad? De, de todo este asunto de la corte pero ya al salir como candidato él se pondría como referente o como líder de un partido que estuvo en, en un proceso de desinstitucionalización del país y explicar eso va a ser un tanto complejo ¿verdad? quiera si o no va a tener implicaciones electorales yo creo que esas son las cosas que están sopesando por el momento ¿verdad? sin embargo no olvidemos que eh, lo que ha marcado más esos acercamientos entre Gana, el PS, el CN y el FMLN ha sido los asuntos pragmáticos de, de los grupos fácticos del poder, ¿verdad? Que pueden en alguna medida eh, pactar alrededor de, de ir a hacer fuerza para disminuir el potencial electoral de arena o eh, en el caso más interesante de mantener a Gana en una posición electoral 
que pueda servir más adelante para las operaciones de vetos y contravetos que se dan ya en las dinámicas propiamente políticas. Ahora, es interesante porque Gana y sobre todo PES y CN eh, estarán midiendo también qué tan favorable puede ser para ellos individualmente aliarse en una... En una digo, en términos, estratégicamente eh, en términos electorales, sí. porque quien puede salir eh, potenciándose totalmente puede ser Gana y no necesariamente PES y CN. Sí, pero recordemos de que... El PES y, y el CN tienen una desventaja en este momento. En primero, que están pequeños y segundo, que no tienen recursos suficientes para ir a una, a una elección presidencial. El unirse a un proyecto de tercera, de tercera línea eh, podría plantearles a ellos acceso a recursos para poder mantenerse siempre en el juego de las imágenes y, y hacer los malabares ¿verdad? Eh, electorales y políticos que ellos saben hacer. ¿verdad? Pero es difícil porque digamos sí. ambos partidos, CN y PES, los hemos visto siempre cerca del partido que está gobernando. Sí. En, este, en el pasado fue con el partido Arena y ahora están bastante cerca con el FMLN, sí. al menos en la parte que tiene que ver eh, de gestión legislativa. Sí, pero eh, por cómo se han comportado en los últimos meses, en, los, en el último año prácticamente, ¿verdad? eso nos indica ¿verdad? que va a ser bastante complejo para ellos participar de otro modo. Yo creo que el, el acceso a recursos en una acompañando una coalición de, de derecha a favor del expresidente Saca podría darles a ellos algunos privilegios y algunas ventajas que más adelante los podrían capitalizar o convertirlos en factores de poder. ¿verdad? Hemos visto cómo ellos lo hacen en el terreno y tienen esa capacidad de hacer ese tipo de operaciones. Bien, hacemos otra pausa comercial, regresamos con más. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Oscar, pero entonces eh, sí hay eh, o pueden existir altas probabilidades de que veamos un escenario como ese de un FMLN convertido en tercera fuerza política en las próximas elecciones. Sí, están dadas las condiciones para eso, ¿verdad? Yo por el momento no veo eh, cómo pueda el FMLN articular una estrategia que, que lo logre sacar de la situación donde está. En primer lugar porque está en una situación comprometida con el presidente de la República, ¿verdad? Eh, comprometida en el sentido de que ellos no pueden afirmar que están en el gobierno eh, y demostrarlo con hechos de que pueden hacer actos de gobierno que favorezcan a la gente y que puedan ser atribuidos a ellos. Eh, lo otro es que no, no tienen un presidente aliado electoralmente, ¿verdad? sino que el, el presidente eh, tiene más intención de favorecer el proyecto de Ghana, ¿verdad? aunque no lo diga claramente, pero cualquier persona, por muy sencilla que sea, lo entiende. ¿verdad? Entonces, eso es bien complejo para el FMLN, ¿verdad? Porque están pagando la factura por el mal gobierno, pero eh, al mismo tiempo no están recibiendo los beneficios que podía implicar el gobierno en términos tangibles para ponerlos en función electoral. Es una situación bien comprometida porque eh, los pone eh, como que están o no están dentro de un aparato, pero que la factura siempre la pagan. Pero es más complicado entonces, porque lo interesante sería para cualquier partido, la ganancia de este día, bueno, a atribuirse los éxitos de esta gestión, por ejemplo, en el caso del FMLN, uh -huh. y hacerse un poco ahí eh, a un lado con el tema que tiene que ver con el desgaste electoral o político. Sí, pero, pero, pero no está ocurriendo. No está ocurriendo, ¿verdad? Porque tienen un presidente adverso al proyecto, ¿verdad? Si lo tuvieran a favor, las otras, eh, otras cosas fueran, ¿verdad? Porque vemos a cada momento que el presidente sale al paso de 
de no permitirle al, al FMLN que se apropie de, de, de las ventajas o de los logros del gobierno, ¿verdad? Incluso la, la última censura que le hizo al, al, al profesor Sánchez Serén de decirle que no use los logos de la campaña de, de casa presidencial. En el viaje ¿verdad? que hizo a Ecuador. Eh, correcto. Uh -huh. Entonces, es una forma bien directa de no permitir que el FMLN saque ventaja de, de, de los privilegios de estar en el gobierno, ¿verdad? Entonces, para el FMLN es bien complejo, ¿verdad? Porque tiene un antagónico en la presidencia, pero tiene que rendir cuentas por el mal gobierno. ¿verdad? Veremos a un presidente decantado, definitivamente ya ya no de la manera ambigua como lo está haciendo, sino definido públicamente por, por el proyecto Gana, aunque eso le implique enfrentarse directamente al FMLN, o el FMLN podría sacar provecho de eso pensando que puede dividir entonces a la derecha. Yo creo que por ahí puede andar el juego de parte de la izquierda, ¿verdad? Sin embargo, eh, la posición del presidente no es tan velada, ¿verdad? Repito, cualquier persona sencilla entiende los, los juegos de la comunicación, eh, entiende... Cuando el movimiento hace, cuando el presidente hace una finta, un juego para golpear a un sector o al otro, uno entiende hacia dónde quiere cargar la intención, ¿verdad? Y, y, y casi nunca es a favor del FMLN. Es más, el presidente se muestra reacio a reconocerle ventajas al FMLN, ¿verdad? Pero sí se muestra abierto a, a relaciones directas con, con los grupos de derecha que, que, que se proyectan en Ghana, por ejemplo. Y eso se percibe a cada momento en toda la comunicación, tanto la comunicación política del presidente Funes cuando habla como presidente o como cuando eh, hace vínculos y relaciones con, con otros sectores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él asume una posición antagónica contra la ANEP, eh, está tomando un partido que es bien similar, por ejemplo, a la posición que uno percibe en, en el expresidente Saca, ¿verdad? La similitud de pensamiento es bien clara entre los dos dirigentes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el FMLN tiene una desventaja clara, ¿verdad? Porque eh, va hacia una contienda electoral con, con un candidato que, que puede resultarle agradable y simpático al partido, a la cúpula, pero no es del todo potable en términos de ventajas electorales. Va eh, a una contienda donde su opositor, en este caso Arena, tiene eh, la ventaja de un partido integrado y un candidato fuerte, y tiene también eh, el riesgo de, de perder potencial electoral en la medida en que la gente vaya reconociendo que el proyecto de, de Quijano puede ser más potable y eso va a ir limpiando el espectro electoral. El FMLN realmente está en una circunstancia un tanto difícil, pero como decíamos al principio, a lo mejor el FMLN no está haciendo una apuesta electoral, sino más bien una apuesta política. Ahora, pero ¿no hay cambio de candidatos entonces? Eh, bueno, en el caso de Norma Quijano creo yo que con estos números eh, prácticamente se lo consolida, lo, se consolida se y lo reconfirma consolida, sí. pero en el caso de Sánchez Serén eh, ¿no será que el FMLN como decía eh, un diputado de, de CN la, en este espacio lo dijo en algún momento, dijo yo veo al FMLN más en capacidad de hacer quiebre de cintura y quizás nombrar otro candidato, pero a estas sí, alturas... Sí, no, Oscar, yo no creo que lo haga ¿verdad? porque cuando el FMLN eh, decide llevar como candidato a Sánchez Serén no lo hace desconociendo su, su posición en el electoral, ¿verdad? El FMLN sabe que Sánchez Serén no, no, no era un candidato fuerte, no era un candidato, después de haber llevado, por ejemplo, a Mauricio Funes, llevar a Sánchez Serén es una distancia abismal, ¿verdad? En sí. todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, el FMLN es un partido sagaz, es un partido que mide riesgos, ¿verdad? Y se lo juega, ¿verdad? Aunque le va mal a veces, pero cuando logra acertar también, logra cosas interesantes, ¿verdad? Eh, si no, ahí vemos un FMLN que tiene presencia en la Corte Suprema de Justicia, en la Asamblea, en CAPRES en alguna medida, y eso demuestra la capacidad de posicionarse en lugares donde quieren estar. Eh, yo creo que el, el FMLN hizo un, un juego de riesgo calculado. ¿verdad? Evaluaron quizá que no tenían un candidato, tan potente como el que llevaron en la elección pasada, no quisieron arriesgarse de nuevo a volver a tener la misma experiencia que han tenido con Mauricio Funes y mejor optaron por llevar un candidato de adentro. Y no el que tuviera en este caso mayor potencial electoral, sino que el que les diera más garantía de que pase lo que pase, el partido lo controlan y el partido queda estable con una plataforma de oposición suficiente para vetar al próximo presidente. Ya, eh, ¿Es tan predecible el FMLN en este caso? En este momento es predecible, ¿verdad? Yo no creo que puedan hacer cambios de, de, de movimiento en el terreno, ¿verdad? Porque, ¿qué podrían hacer, verdad? Si lo, las encuestas demuestran que su figura más, más viable electoralmente era Oscar Ortiz, ¿verdad? 
Sin embargo, en el, en el escenario que estamos viendo en este momento, ni siquiera la candidatura de Óscar Ortiz podría alcanzar eh, la ventaja que lleva Norman Quijano y la estabilidad que tiene Arena. ¿verdad? Entonces, si la posibilidad más alta es perder la elección, el FMLN mejor opta por perder controlando el aparato de partido, eh, consolidando la hegemonía de, de su élite o de su cúpula actual para asegurar eh, todo lo que han capitalizado en términos políticos y económicos hasta este momento. Ok, vamos a, la a una pausa comercial más, regresamos después de esto. Desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, Oscar, hay otros temas también de sumo interés y es elección del Fiscal General de la República. Eh, la semana pasada escuchamos declaraciones de Medardo González, donde dijo de que, bueno, lo que se tiene en este momento ya es un Fiscal General electo y es Astor Escalante. Uh -huh. Eso lo dijo la semana pasada. Uh -huh. Sin embargo, casi a renglón seguido hemos escuchado otras declaraciones y luego hemos visto acciones concretas a nivel legislativo, donde uh -huh. se formó ya una comisión desde el día lunes, y luego van a continuar toda la semana analizando. Y en concreto han tomado una decisión, que es abrirse a la lista de candidatos que tenían en aquel momento, uh -huh. alrededor de 47 candidatos, lo que supone entonces en términos eh, prácticos o pragmáticos, uno lo entendería de esa manera, es que eh, el FMLN está renunciando ya a la candidatura de, de Astor Escalante, a la elección de Astor Escalante. Entonces están abriendo ese proceso. Pero bueno, ¿cómo lo observa? Bueno, en primer lugar decir que, que el FMLN pudo medir durante los meses anteriores lo difícil que, que fue querer mantener una decisión que habían tomado de una manera inapropiada. ¿verdad? Eh, fue una experiencia traumática que aunque el FMLN y sus compañeros llegaron al extremo de las cosas, no pudieron eh, consolidar la decisión que habían tomado. ¿verdad? El costo electoral y el costo político de eso fue muy alto y, y a estas alturas el FMLN no creo que se quiera correr un riesgo similar, ¿verdad? porque cerrarse a mantener la decisión de abril respecto al fiscal era darle energía política y energía electoral a ARENA, ¿verdad? Y permitir que ARENA pudiera seguir vinculado a, a las organizaciones sociales y a las organizaciones cívicas que estaban en contra de ese tipo de elecciones. Entonces, eh, le sale mejor a, al FMLN abrirse y mostrarse un tanto más moderado en esta ocasión, por lo menos para evitar la, la, la caída vertiginosa que ha traído en el plano electoral. ¿verdad? Ese es parte de, del juego, ¿verdad? Segundo, el fiscal a estas alturas ya no es tanto de honor como lo era la Corte, ¿verdad? Entonces, la fórmula para el FMLN para tener garantías futuras era tener tanto un fiscal como una Corte controlada, ¿verdad? Al no controlar la Corte, pierde sentido un tanto lo del fiscal, ¿verdad? Y Aunque sí, lo de la Corte, digamos, tiene la presidencia, pero sí, no pero, controlaron la sala de lo constitucional. Sí, sí, no tienen la hegemonía de, de, del órgano, ¿verdad? Uh -huh. Que era lo que les interesaba, ¿verdad? porque no era solo subir a Bonilla a la, a la primera magistratura de la Corte, sino que controlar toda la sala de lo constitucional, ¿verdad? moviendo a los, a los cuatro magistrados que, que generaron toda esta coyuntura eh, con sus decisiones. ¿verdad? Entonces, en esa medida el FMLN evalúa mejor ¿verdad? y saben que, que meterse de nuevo en una dinámica compleja como la de la Corte podría descapitalizarlos electoralmente. 
Así es que mejor se abren, se muestran moderados, ¿verdad? En todo caso, si ellos no, no potencian una salida, saben que hay manos externas, ¿verdad? Que, que al final terminan imponiendo, ¿verdad? Porque lo que vimos con la Corte no es como algunos dicen, ¿verdad? Que fue la, 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 el papel negociador del presidente, ¿verdad? Sino que ahí habían dos posiciones claras, porque el presidente tenía una posición abierta a favor de, del proyecto de Gana y del FMLN, ¿verdad? Sin embargo, fue la mano invisible, ¿verdad?, de organismos internacionales uh -huh. y embajadas las que forzaron la, lo que al final vimos, ¿verdad? Y a veces no tan invisibles. Y no tan invisibles a veces, ¿verdad?, porque las declaraciones de los organismos internacionales y la embajada norteamericana tuvieron un peso fuerte y también eh, fueron intervenciones un tanto más inteligentes, porque en lograr de focaliz focalizarse en los diputados de la Asamblea Legislativa, se focalizaron en el presidente y casi lo forzaron a, 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 a intervenir y a resolver muy en contra de lo que él en el fondo quería. Oscar, eh, respecto a lo que pasó con Corte Suprema es interesante porque por vez primera se vio a un partido arena que, bueno, en 20 años gobernando estuvo muy distanciado de, de muchos sectores sociales en este país sí. y por vez primera se vio a un partido arena bastante cerca en términos de posiciones Correcto. y de otro tipo de acciones, junto con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿es, ¿es acaso que el FMLN se sintió tocado por ese lado y también eso lo está llevando ahora a ser más pragmático en el caso del fiscal? Correcto, porque ellos saben de que estaban en un, en un proceso de querer consolidar una decisión que a todas luces era contraria a los intereses de mucha gente y de muchos sectores, ¿verdad? El FMLN resistió bastante, sin embargo no pudo con toda esa avalancha de fuerza cívica y, y, y de fuerzas que se unieron alrededor de defender constitución y de, y de, y de querer limpiar un poco la, la, las decisiones a ese nivel. ¿verdad? Eh, el costo fue muy alto, ¿verdad? aunque uno decía de que por la forma en que el FMLN y Gana defendían las cosas era porque era algo grande que querían proteger, ¿verdad? sin embargo la fuerza de legitimidad y de apoyo cívico fue tan fuerte que el FMLN tuvo que terminar cediendo en el terreno, ¿verdad? Y por su parte, Arena no tuvo que hacer mucho, ¿verdad? Más que mantenerse firme en que se cumplieran las sentencias, ¿verdad? Y eso lo conectó inmediatamente con, con la ciudadanía, ¿verdad? Hay un escenario que algunos eh, sugieren eh, en este proceso de elección de fiscales general de la República y es eh, la probabilidad altísima de que el bloque de los 50 termine rompiéndose, Oscar. Y eso es en tanto eh, haya una negociación directa entre ARENA y FMLN, lo que supone entonces que uh -huh. eh, el FMLN tenga que desvincularse de, de las exigencias del bloque de Gana uh -huh, y PES, uh -huh. fundamentalmente. Sí. Eh, es, es probable que eso pueda estar ocurriendo ahora y que también complique al FMLN en... en toda la configuración electoral para sí. 2014. Bueno, recordemos de que eh, puede haber más coincidencias alrededor de un fiscal, y como no la había con los magistrados, ¿verdad? Porque tanto ARENA como el FMLN y GANA pueden tener interés en un perfil de fiscal que les puede servir en común a todos. ¿verdad? Sin embargo, yo no creo que pueda tener una ruptura del grupo de los 50, porque... Los pragmatismos son extremos en estos círculos, ¿verdad? Quizá puede haber una negociación previa entre el FMLN eh, y Gana y hacer concesiones a Arena en, en algún punto. ¿verdad? Por su lado, Arena puede abrirse también y facilitar que al final salga un fiscal que sea amigo con todos, ¿verdad? Y que todos sean amigos con él, ¿verdad? Entendiendo por el ser amigo con todos el que, en que el fiscal no amenace a nadie, ¿verdad? Que nadie pueda sentirse amenazado ante un fiscal. Que esa era parte de, de las discusiones que se han dado en diferentes círculos, ¿verdad? Que el interés de, de casa presidencial, el interés de Gana y el interés del FMLN de tener un fiscal amigo era para las protecciones futuras, ¿verdad? Bueno, que, lo dijo Will Salgado también, eh, reiteró de que él consideraba, por ejemplo, que la elección del fiscal pasaba por el hecho de que en un momento determinado el fiscal que se pueda nombrar tenga capacidad de, eh, van bien, más que capacidad, decisión de Correcto. inhabilitar candidaturas. Y sí. en ese caso estamos hablando de Elías Antonio Saca. Sí, pero sin embargo yo creo que esas son las cosas que se van a pactar y se van a negociar. ¿verdad? Al final podemos ver una, una fiscalía en la que todos estén de acuerdo en el sentido de que no es amenaza para nadie. ¿verdad? Bien, vamos a una pausa comercial, volvemos. Gracias. ¿Te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos? 
sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte Oscar, ¿es posible que veamos entonces alrededor de la elección del Fiscal General de la República eh, más pragmatismo, menos traumatismo del que se pudo experimentar con el caso de Corte Suprema de Justicia? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Porque tienen primero el antecedente de cómo negociaron la salida de la Corte ¿verdad? y eso en alguna medida instaló un método, una forma, un proceso, un sistema de resolver cosas. Segundo, eh, saben que volver a abrir esto a un debate como se abrió lo de la Corte podría ser desgastante para medio mundo y entrar en, en, en un conflicto serio porque dejar al Salvador sin fiscal podría significar consecuencias terribles para el país. ¿verdad? Y lo otro es que eh, lo que se logró recubrir al, al resolver lo de la Corte eh, lo pondrían en riesgo en términos de credibilidad internacional, ¿verdad?, al mismo tiempo de que pueden tener sacrificios electorales de, por abrir de nuevo un capítulo, como dice la gente, ¿verdad? una novela nueva, ¿verdad? aunque yo digo con resultados previsibles a estas alturas. ¿verdad? Como insisto, el, el interés puede estar en que los partidos logren un fiscal amigo de todos, ¿verdad? no necesariamente uh -huh. esa idea que se tiene de que el fiscal que se eligió en abril es porque iba a servir a Gana y al Frente y al Presidente de la República, ¿verdad? Pero si ARENA participa en el proceso de discusión y negociación, eso puede dar garantías de, de acuerdos y estabilidad, ¿verdad? A mí no me sorprendería que el mismo Astro Escalante sea ratificado, ¿verdad? Pero ya con una discusión con ARENA, ¿verdad? O que pueda aparecer un nuevo candidato en el que converjan los intereses de los tres, ¿verdad? Quizá ya no pensar en un, en un fiscal que pueda servir para atacar a otros, sino que en un fiscal que sirva para que se protejan todos. ¿verdad? Ese puede ser el criterio también. Eh, protegerse en términos de no eh, sacar, investigar hechos correcto, de corrupción ¿verdad? concreto sí. con funcionarios, eh, expresidentes. Correcto, ¿verdad? porque ya vemos la capacidad que tienen los fiscales para eso, ¿verdad? porque si no, veamos que el fiscal actual, ¿verdad? ningún caso de respecto a denuncias de corrupción avanzó en este periodo, ¿verdad? y tampoco Casa Presidencial ni el FMLN se preocuparon por eso, ¿verdad? como que había un gran pacto de que esos temas no caminaran. ¿verdad? Entonces, aunque la ley obligaría, ¿verdad?, y que hay muchas cosas que de oficio se pudieron haber perseguido, ¿verdad?, pero este, un funcionario tiene la capacidad de ralentizar, obviar o poner en segundo o tercer plano expedientes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde sirven las, las instituciones, ¿verdad?, para hacer que, que las cosas caminen y se mantengan en el orden establecido por quienes definen el orden. ¿Y será eso el punto neurálgico de, de decidir sobre la figura de, del fiscal? Eh, Sí, porque... No importa lo demás, es más no, no fundamentalmente la parte demás, política, porque, de consecuencias electorales. Correcto, porque nadie habla, por ejemplo, en este tipo de decisiones, cuál debería ser el rol del fiscal respecto a perseguir el crimen ¿verdad? en el país. ¿verdad? Eh, casi no se le da relevancia a eso. ¿verdad? Es más, eh, la concentración está más en el rol político del fiscal, más que en el rol de investigador ¿verdad? y de poner a la, a la orden de los jueces eh, los tipos de de crimen que se puedan estar ejecutando. ¿verdad? Entonces, ese es, no es ese el centro. El centro es cuál es el rol político del fiscal, ¿verdad? Y por qué es tan importante para las cúpulas de los partidos. Ahora, pero entonces una vez que las cúpulas se pongan de acuerdo sobre, esa, sobre ese apartado, lo demás es mucho más fácil. Lo demás es más fácil, porque lo demás no es de, del interés central de los partidos políticos. ¿verdad? Así lo demuestra la experiencia, así lo demuestra la práctica, así lo demuestra lo que uno ve a diario en, en, en las prácticas políticas del país, ¿verdad? Por eso no sería nada casual que antes del 9 o el 15 de este mes eh, haya elección de fiscal. Podría ser, 
¿verdad? Yo no creo que podrían estar en, en la voluntad de alargar esto más allá de lo que puede durar, ¿verdad? definitivamente. El proceso está abierto en la Asamblea Legislativa, pero entonces eh, sí será más, más expedito. Sí, yo creo, porque el solo hecho de que el mismo presidente Reyes, el excelentísimo presidente Reyes, se eche para atrás, ¿verdad? Que diga tres veces, ya hay, ya elegimos, ya elegimos, y un día después invita a, a, a la apertura y a hablar sobre el tema. ¿verdad? Eso implica la, la manera en que la Asamblea puede ponerse de acuerdo cuando deciden ser pragmáticos, y que esa es la, la, la norma. ¿verdad? De, de ese tipo de instituciones Bueno, solo cierro eh, vamos a una pausa comercial, cerramos la entrevista eh, y, en, y en dónde está el país en medio de todo esto, o sea, okay. a, hacia dónde vamos para cerrar entonces la entrevista en línea La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. Shopping. La guía de la moda. Go. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, entonces para cerrar, mientras tanto, ¿para dónde camina El Salvador, Oscar? Bueno, yo no, no, no sé si El Salvador camina, William. ¿verdad? Lo que sí sabemos es que El Salvador eh, se ha quedado estancado en, en un proceso en el que ha ralentizado todas sus dinámicas políticas, estratégicas. El Salvador es un país de mucho ruido, ¿verdad? Pero es un ruido de trasfondo electoral, ¿verdad? Pero a nivel de política estratégica... El Salvador está en una situación de desventaja, ¿verdad?, respecto a la región. Es un país que, que, se, que tiene problemas económicos serios, ¿verdad? Los grandes indicadores a nivel macroeconómico se han deteriorado, no digamos a nivel microeconómico, ¿verdad?, donde la economía de la gente común, de la gente sencilla, está por el suelo. Ya lo hemos hablado también, el deterioro de, de las capacidades de las clases medias, ¿verdad?, que durante todo este periodo han sido sacrificadas en sus posibilidades de, de ascender en la estructura social y económica, un país que por más que se diga sigue inmerso en una situación de inseguridad muy fuerte, que aunque haya indicadores de que hay menos homicidios, ¿verdad? pero los homicidios que no están ocurriendo son los homicidios que se daban entre maras, pero las tasas de homicidio diario en el país es de gente común, de gente trabajadora, que es la que no ha sido beneficiada con la tregua, ¿verdad?, eh, las extorsiones ¿verdad? se han convertido en una regla, la cantidad de gente que no denuncia porque no encuentran sentido hacer denuncias, sino que terminan o abandonando sus proyectos de negocio ¿verdad? o pactando con el crimen ¿verdad? Eh, en una situación asfixiante. ¿verdad? La economía de El Salvador a nivel micro, micro se ha vuelto una economía de mera sobrevivencia en muchos sectores. ¿verdad? el potencial eh, de, de compra, el potencial de adquisición, el potencial de tener una vida diferente para mucha gente, está frenado, eh, no hay decisiones estratégicas a nivel de país que puedan permitir afirmar que, que va a haber una avalancha, digamos, de inversiones, uh -huh. de que puede haber una generación espontánea de empleo, a estas alturas ya no podemos ver nada de eso, eh, la fábrica de empleo, ¿verdad?, que era toda la gran expectativa, resultó ser un cuento, una historia más de la que dicen los políticos. Eh, la gente, con mucha resignación y con mucha frustración, va de nuevo a un proceso electoral y a, a querer renovar la esperanza y la credibilidad en los políticos, ¿verdad? Eh, 
en lo particular yo desearía que las cosas cambiaran, ¿verdad? Pero también la gente tiene que aprender a ser un poco más razonable en su voto. La gente tiene que aprender de que las transformaciones, por más que se le muestren, que pueden ocurrir del día para otro, no se dan como, como a veces se nos hace creer en la comunicación electoral. ¿Cree que se puede tener un electorado eh, un poquito más reflexivo, más pensante para 2014? Yo esperaría que sí, ¿verdad? Aunque la, la experiencia nos demuestra que la gente al final termina cayendo en las mismas prácticas de elegir sin, sin fijarse mucho, ¿verdad? Y ese es un llamado que uno le hace a la gente, ¿verdad? Está bien que, que a uno le guste un candidato, que le guste un partido, que le guste la musiquita y la marca del partido, pero también hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué tanto de lo que los políticos nos ofrecen cumplen? ¿Qué tanto nos engañan y qué tanto pasan sobre la voluntad del electorado? Esas simples preguntas pueden ayudar a mejorar un poco la calidad del voto. Y la parte que tiene que ver siempre con eh, el contenido de las plataformas de, de las propuestas, ¿no? sí. que a veces es lo que queda relegado a un segundo o tercer plano. Sí, fijarse en eso, ¿verdad? fijarse en la cantidad de gobernantes que se va a elegir, en la calidad, eh, fijarse en lo que proponen, fijarse si lo que proponen realmente tiene sentido o se puede cumplir, o si no es un engaño más de lo que siempre se hacen en campaña. ¿no? Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Oscar, le agradecemos que haya compartido nuevamente con nosotros en nuestros estudios. Siempre es eh, un agrado contar con su opinión. Gracias, William. Fue un gusto compartir con ustedes. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.